Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairwaddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haji Saleha Binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam malam tadi berkenan berangkat ke Majlis Santa Pandiraja sempena istiadat pertabalan ke bawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim yang berlangsung di Dewan Persantapan Istana Negara Kuala Lumpur. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan yang dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri ialah ahli-ahli kerabat diraja. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Istana Negara dijunjung oleh Yang Berhormat Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil, Menteri Komunikasi. Baginda berdua kemudiannya dijunjung menyertai sesi bergambar ramai bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarith Sofia, His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain. Dulia Maha Mulia, Raja-Raja dan Raja-Raja Permaisuri, Tuan yang terutama, Yang Dipertua, Yang Dipertua Negeri dan Yang Amat Berbahagia, Toh Puan Toh Puan serta Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri Malaysia dan Isteri. Ke bawah Dulia Maha Mulia dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya berangkat bersama ke bawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung dan ke bawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung ke Dewan Persantapan bagi Majlis Santapan Tiraja. Majlis Santapan Diraja dimulakan dengan bacaan doa selamat oleh yang berbahagia Datuk Haji Munir bin Haji Muhammad Saleh, Pegawai Agama Istana Negara. Majlis juga diserikan dengan persembahan orkestra tradisi Malaysia. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat menghadiri istiadat pertabalan ke bawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim yang berlangsung di Balai Rung Seri, Istana Negara. Kuala Lumpur. Berangkat miringi ke bawah Dulia Maha Mulia dan ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah ahli-ahli kerabat diraja. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dan ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Istana Negara dijunjung oleh Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan Isteri, Yang Amat Berbahagia Datuk Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail. Sejurus berangkat tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya menerima tabik hormat dengan diiringi lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam. Ke bawah Dulia Maha Mulia dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya berangkat ke Balai Rung Seri untuk menghadiri istiadat pertabalan yang juga dihadiri oleh His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa Raja Kingdom of Bahrain. Dulia Maha Mulia Raja-Raja dan Dulia Maha Mulia Raja-Raja Permaisuri Tuan yang terutama yang dipertua yang dipertua negeri yang amat berbahagia Toh Puan Toh Puan dan Tuan yang terutama Lee Sien Long Menteri Kanan Republik Singapura.
Istiadat pertambalan dimulakan dengan keberangkatan masuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarith Sofia ke Balai Rung Sri yang diiringi dengan paluan nobat Raja Berangkat dan diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Munir bin Haji Muhammad Saleh, Pegawai Agama Istana Negara. bahawa inilah dimasyhurkan kepada sekalian orang serta penduduk negara Malaysia maka Sri Paduka Baginda ditabalkan dengan bergelar ke bawah Duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung ke-17 Daulat tuanku Bersempena istiadat yang bersejarah ini Saya ingin merakamkan Tertinggi-tinggi perhargaan Di atas Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Bagi negara Brunei Darussalam Dan Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajar Sebelum berangkat meninggalkan Istana Negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menyertai sesi bergambar ramai bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarith Sofia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Empat Mata bersama Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia di Grand Hyatt Kuala Lumpur. Semasa Majlis Perjumpaan Empat Mata tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Perdana Menteri Malaysia membincangkan mengenai perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan kali ke-25 yang akan dipengerusikan oleh negara Brunei Darussalam pada bulan Ogos 2024 serta isu-isu dua hala, serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Dulian Tramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permai Suara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sado Kharwaddin Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda menyeru atlet-atlet jurulatih termasuk persatuan-persatuan sukan kebangsaan untuk membuat perancangan lebih terperinci dalam sama-sama berusaha mencapai matlamat melahirkan atlet-atlet yang mampu melayakkan diri ke sukan olimpik yang akan datang tanpa mengharapkan universality places. Tanpa perancangan yang terperinci, sabda Dulian Tramat Mulia, apa matlamat pun tidak akan tercapai sama sekali. Dulian Tramat Mulia bersabda demikian pada Majlis Penyerahan Bendera Negara kepada Kontingen Negara Brunei Darussalam ke Sukan Olimpik ke-33 Paris Perancis 2024. Majlis berlangsung di Bilik Hijau, Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Prakas. Sukan Olimpik ke-33 di Perancis akan diadakan bermula 26 Julai hingga 11 Ogos 2024. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam sembah alu-aluan menyentuh para atlet perlu menghindari barang atau ubat-ubatan terlarang. 
Dalam sabda, Julian Tramat Mulia mengingatkan para atlet hendaklah sentiasa percaya akan kebolehan mereka sama seperti atlet luar negara yang berkemampuan untuk bersaing dan berkebolehan untuk melayakkan diri dalam sukan Olimpik. Julian Tramat Mulia berkenan menyerahkan bendera negara kepada Dayang Hajah Umi Kaltum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan selaku chef de mission contingent. Contingent negara terdiri daripada lima pegawai dan tiga atlet yang akan menyertai acara sukan olahraga dan renang. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat di daerah Blight sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-78 akan diadakan pada 30 Julai ini. Bagi memastikan kelancaran majlis tersebut diadakan raptai penuh di Padang Pandaran Kuala Blight. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmad Din bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat bin Datuk Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Perasaan saya sangat gembira, eh, excited juga dan bersyukur juga lah dapat ikut persembahan padang ini. Eat makanan yang sehat-sehat untuk atau badan yang sehat untuk sediakan mental sama fizikal untuk di padang ini sebab cuaca sangat panas. Bagi menyokong perusahaan kecil sederhana PKS, malam tadi diadakan Food Street. Dianjurkan oleh Wadah Amal Sendirian Berhad, acara diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasnal Bogia. Pelancarannya disempurnakan oleh Datuk Sri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Security dan Undang-Undang. Food Street mewujudkan suasana menikmati jamuan di ruang luar yang mengikut tren. Inisiatif Food Street bermula pada tahun 2021 dengan kios pop-up menampilkan beberapa PKS yang beroperasi semasa musim perayaan. Terut hadir, Pengiran Datuk Sri Paduka Haji Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan ekonomi. Acara persembahan pentas perayaan sempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan yang dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 diteruskan lagi malam tadi dengan persembahan pentrama. Persembahan anjuran Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui unit kenegaraan Seksyen Komunikasi Strategik berlangsung di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat-Alat Kebesaran Diraja. Hadir yang berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentrama iaitu pentas, tari dan drama yang merupakan salah satu keedah yang digunakan oleh Jabatan Penerangan sejak tahun 1988 untuk menyalurkan maklumat rasmi kepada orang ramai secara bersemuka melalui persembahan pentas. Persembahan pentrama akan diteruskan lagi di daerah Tutong pada Rabu depan. Ucapan Selamat Hari Keputeraan dirafakkan ke hadapan raja yang disayangi. Kami mewakili pembimbing rakan sebaya Sekolah Menengah Yasan Sultan Haji Hassan Abokia ingin mengucapkan Selamat ulang tahun ke-78 ke bawah duli yang maha mulia. Taulat ke bawah duli Tuan Patik. We are from Learning Tree School. Happy birthday, Your Majesty! We love our Sultan! We are from Pusat Tingkanan Enam Melayit. Happy birthday, Your Majesty! Long live Your Majesty!
Berikutan gangguan IT global yang disebabkan oleh CrowdStrike Defective Update yang menjejaskan pengguna global dalam seluruh sektor antaranya penerbangan, runcit, komunikasi dan perbankan usaha telah dipergiatkan bagi menanganinya. Sehubungan itu, Cyber Security Brunei CSB mengingatkan orang ramai untuk sentiasa berwaspada dengan percubaan pancingan data dan serangan kejuruteraan sosial yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan maklumat pribadi dan tauliah kewangan. Bagi sebarang insiden keselamatan siber, hubungi Brusat dengan menghantar email kepada reporting at brusat.org.bn atau menghubungi talian 2458001 atau WhatsApp 717 66. Enam orang pelajar tahun 10 bakal menyertai program The 10th ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey. Program anjuran Kementerian Industri, Sains, Teknologi dan Inovasi Kemboja dengan kerjasama ASEAN Plus 3 Center for the Gifted in Science dan disokong oleh Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN akan diadakan di Siem Reap, Kemboja bermula 22 hingga 26 Julai 2024. Delegasi yang disertai Pegawai Pusat Perkembangan Pendidikan Cerdas Pintar dan Berbakat Edge Kementerian Pendidikan berlepas meninggalkan negara. Hadir Dr. Dayang Mona Aliana binti Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Amin, Ketua Pusat Berkenaan. Mereka berpeluang menyertai aktiviti termasuk perjumpaan bersama para saintis, penilaian makmal dan pertukaran budaya. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi baru-baru ini menjalankan operasi penguatkuasaan ke atas gerai-gerai jualan perayaan bermusim sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Dulia Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-78. Operasi penguatkuasaan dijalankan di kawasan letak kereta berdepanan dengan Muzium Alat Kebesaran Diraja dan Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Hasil pemeriksaan mendapati 11 unit alat sukat dan timbang digunakan bagi tujuan perniagaan. Lima unit daripadanya gagal mematuhi akta dan peraturan sukatan dan timbangan iaitu empat unit menggunakan alat timbangan yang belum berdaftar dan satu unit mansuh tempoh penggunaan yang dipenarkan. Pemilik-pemilik alat berkenaan telah dikeluarkan notis peringatan dan dikendaki hadir ke pejabat unit SDT dalam tempoh tiga hari waktu bekerja dari tarikh notis dikeluarkan untuk memperbetulkan isu tersebut. Dua buah syarikat dikenakan denda compound di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampayan 2021. Mr. DIY Sendirian Berhad dan Gina Corporation Sendirian Berhad dikenakan denda kompaun sebanyak RM1,000 kerana membuang sampah di tempat awam. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutung mengarahkan kedua-dua syarikat berkenaan untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh tujuh hari. Sukan Pasukan Jabatan Perdana Menteri dan Pasukan Kementerian Pertahanan berjaya mara ke peringkat akhir untuk merebut gelaran Johan dan Naib Johan bagi perlawanan tarik kalat peringkat kementerian dan kedutaan asing sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Mahamulia ke-78 pada hari Ahad 4 Ogos 2024. Perlawanan peringkat separuh akhir berlangsung kemarin di Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Pekawan. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan setiausaha tetap perbandaran dan daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Perlawanan peringkat akhir bagi menentukan tempat ketiga dan keempat juga diadakan. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mendapat tempat ketiga dan pasukan Kementerian Pembangunan di tempat keempat. Tahniah.